قلبًا خاشيًا نمرًا واسيًا في دوادك طويلة رب زدنا علمًا وحلمًا وفهمًا وعقلًا وعدمًا كاملًا رب تمن بالخير والسعادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا رحم الرحيمين صلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يسكون السلام عليكم سلينا الحمد لله رب العالمين رحمان بطا دكشن جبارك ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ പുത്തമ്പള്ളി മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അസീസ്ക നമുക്ക് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി അസീസ്ക നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ വടനപ്പള്ളി ഐ ടി സി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടിയായ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സായിദ് എം ഐ സി പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫക്ക തുടങ്ങി ഈ ഇതിൽ പലവരെയും മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹല്ല നിവാസികളെ അസ്സാം വലൈക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കാരണം കൈപ്പമംഗലം പുത്തമ്പള്ളി മഹല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും മഹല് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ക്ലാസ്സുകളും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി നമ്മുടെ മഹലിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്തെല്ലാം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം ഏജിലുള്ളവർക്ക് ഏതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിലുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കിട്ടുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു അവബോധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൺസെപ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകാൻ കഴിയുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു മഹല്ലുകൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മഹല് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവേ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആയാലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ മഹല്ല് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് കൂടുതൽ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക പരമാവധി സമയം സാഹിതിന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ആളുകളോളം നമ്മുടെ ഈ ഇനിപ്പെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആമുഖമെന്നോണം ഒരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ളത് സ്ത്രീകളായ രക്ഷിതാക്കളും അല്ലെ കുട്ടികളും വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ അവസാനം വരെ ആദ്യ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ജബ്ബാർ ഖാനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഈ നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സെക്രട്ടറി അസീസ് ഖാനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും എന്നുള്ളപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം നാം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നപ്പോൾ സയ്യിദ് ജബ്ബാർക്ക അതേപോലെ തന്നെ സുഹൈല് അനിത്ത് തുടങ്ങിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സി എ സി 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 എ അതേപോലെ തന്നെ സി എം എ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ബിരുദങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് യുവാക്കൾ നമ്മുടെ മഹലിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സയ്യിദാണ് സായിദ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹല്ലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അറുപതിൽ മേലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സായിദ് നാം ആരും അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല മേഖലകളിലും അപ്പോ സയ്യിദാണ് ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ആ സയ്യിദിന് അതിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് 
ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എം ഐ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമതുക്ക ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി പോയവരുണ്ട് ഖത്തർ സൗദിയ അതേപോലെ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് ഇസ്മായിൽ പോലെ ഉള്ളവര് അതേപോലെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ആള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാല സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അസിഖാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൽ ജബർ സാഹിബ് സ്വാഗത പ്രസംഗികൻ ഷാജി മതിലത്ത് വെട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്ന മഹല് കമ്മിറ്റി അംഗമായ സയ്ദ് എം ഐ സി ദുബായ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായ മുസ്തഫക്ക മറ്റിതിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത് നമ്മുടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഭീതി വളരെ ഭീതി പരത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ കൊറോണക്കൊപ്പം ജീവിക്കുക കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രചരണങ്ങളും അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പിടി വിട്ട് വിട്ടൊരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പല പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഉലുനഫ്സിൻ ദായിക്കത്തിൽ മൗത്ത് എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മരണം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ മരണത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കിയാമത്ത് നാളാണെങ്കിൽ നാളെ കിയാമത്ത് നാളാണെങ്കിൽ നാളെ ലോകം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഇന്നൊരു മരം നേടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വൃക്ഷം ണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അവസാന ശ്വാസം വരെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കൊറോണക്കൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ പള്ളികളിലുള്ള ആരാധനകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മുടങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പള്ളി തുറക്കാനുള്ളൊരു സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്യാഹ്ലാദത്തിലൂടെ നമ്മ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് സമീപിച്ച് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് ആരും പോകരുത് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പല പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളികൾ തുറന്ന ആവേശത്തിൽ കൂട്ടത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പള്ളി നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യാണ് പള്ളി തുറക്കുക ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുക ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ സമാധാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
ആകേണ്ടതും ഇൻഷാല്ല ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോവിഡിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് ഷാർജ വടക്കൻ നോർത്തൻ എമിറേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും അത് കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയോട് അതിന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും നേരത്തെ സാഹുദ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ മറികടന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഭാവിയിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കണം സാധിക്കട്ടെ എന്ന അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് അനുവാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി അത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി അല്ലെ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയും അതുപോലെ ജൂലൈയിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാം തീയതി പതിനേഴാം തീയതിയും ആണ് ഓർമ്മ അപ്പോ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും നമുക്ക് നിന്നിട്ടൊന്നില്ല ഈ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ദുബായ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കഴിവ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക അവരെ വൈദഗ്ധ്യം ഉണർത്തുക എന്നൊരു ആശയം കൂടി ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് മാറാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സയ്യിദാണ് സയ്യിദ് എന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്മിറ്റിയിൽ സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു സയ്യിദ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ കേരിയർ വിങ് കേരിയർ വിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ബദരിങ്ങളാണ്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അരി വിതരണം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നേരച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും നമ്മ അതിന് ഇരുപത്തേഴ് രാവിന് നോമ്പ് ഇരുപത്താറിന് മഹലിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു നേരച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും അത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അത് നല്ലൊരു വിജയത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് നമുക്ക് നടത്താനും സാധിച്ച് അതിനെല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഓരോ വാർഡുകളിലും നടന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അതിന്റെ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഓരോ വാർഡുകളിലും ഓരോ വീടുകളിലും വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സംബന്ധമായ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ വിവരണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കിട്ടുകയും ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് നടത്താനും നമുക്ക് സാധിച്ചു അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഭാവിയിലും അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ നേട്ടുന്നില്ല സൈദിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈദിന്റെ സമയം കവരുന്നില്ല ഈ ഒരു മഹത്തായ പരിപാടി എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു മാറാകട്ടെ ഭാവിയിൽ വളരെ ഒരേ മനസ്സോടു കൂടി ഐക്യത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മഹലിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത
കേൾക്കുമെങ്കിലും പുത്തുമുള്ളി മഹല്ലിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചു പേരുണ്ട് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമയം തീരും ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഏതാണ്ട് ഏഴെട്ട് പോയിന്റുകളിൽ അഞ്ചു പോയിന്റുകളും നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലും പരാമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആവർത്തിച്ച് സായുധിന്റെ സമയം കവരുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾക്കുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്കുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച് അവർക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്രദമ പ്രയോജനകരമാക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗികവൽക്കരണം കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് സായുധി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ പരിയ പരിപാടിയുടെ അവസാനം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സംശയങ്ങൾ വളരെ അധികം ഉള്ളതുമായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായതുകൊണ്ട് ആ മറു സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി സെക്ഷനിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാലും സായുധമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാവുന്നതുമാണ് ഏതായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നെത്തിയുള്ള എല്ലാവർക്കും സാന്ദർഭികമായി നന്ദി പറയുകയാണ് സായുധിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ കൈപ്പമംഗലം പുത്തമ്പള്ളി ദുബായ് നോർത്ത് എൻ എംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സാഹിബ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കൈപ്പമംഗലം പുത്തമ്പള്ളി മഹല്ല് സെക്രട്ടറി പി അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈപ്പമംഗലം പുത്തമ്പള്ളി ദുബായ് ആൻഡ് നോർത്ത് എൻ എംസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കൈപ്പമംഗലം പുത്തമ്പള്ളി മഹല്ല് നിവാസികളെ നമ്മളുടെ മഹല്ലിന് പുറത്തുള്ള മറ്റു രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മളെ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ നോർത്തേൺ ദുബായ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ എമിറേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി മുൻകൈ എടുത്താണ് ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ പരിപാടി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും ഉദ്ഘാടനത്തിലും അതിനു മുമ്പ് സ്വാഗതത്തിൽ ഷാജിക്കുകയും ഒക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ മഹല്ലിലും പുറത്തുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ലിലുള്ള പല മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുകയും പല മേഖല പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതി യുവാക്കളെ യുവാക്കളെ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായി വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം കൂടിയും നമ്മുടെ ഈ ദുബായ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ എംറൈസ് കമ്മിറ്റി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ ഒരാമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഈ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആവട്ടെ എന്നും കൂടി ആശംസിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാം എന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും പിന്നീട് സംശയം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നികത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് ഈ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് 
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിലയിരുത്തി അത് മാക്സിമം അതിന് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ട മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് അതിൽ ഇനി അധികം പറയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മഹല്ലിൽ നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് അധികം ആളുകൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ പലർക്കും ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഈ വളരെ സിമ്പിളായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന പല സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും നേടിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കണം സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒരു വ്യക്തിയോ നൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമോ അല്ലാതെയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഡി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈമറി തലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് ബുദ്ധ മതവിശ്വാസികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മളുടെ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂരിഭാഗമുള്ള മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനം ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതുകൂടി നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം സ്കോളർഷിപ്പ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പുകളും അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങി ഏകദേശം ജൂലൈ സാധാരണഗതിയിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട് ഒരു സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ സ്കോള ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആധാർ കാർഡ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാന ഒരു വാർഷിക വരുമാനം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡ് ഫോട്ടോ മുൻ വർഷത്തിലെ മാർക്കിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ നൽകുന്ന കോപ്പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഈ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ വളരെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെയോ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മാക്സിമം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അപ്പോ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക എത്രയുണ്ട് എന്നത് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല അത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടാവുന്ന ആനുകൂല്യം അവരുടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ തുക കുറഞ്ഞുപോയി ഈ ഈ തുകക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ഓടി നടന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കണം അത് അതല്ല അതിന്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു അംഗീകാരമാണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അംഗീകൃത സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അടുത്ത് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി തലം വരെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളല്ലാത്ത മറ്റു കോഴ്സുകളൊക്കെ ആർട്സ് ഡിഗ്രി ബി എസ് സി ബി എ ബി കോം അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് എല്ലാ പി ജി കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അംഗീകൃത പാരലൽ കോളേജുകളല്ലാതെ അംഗീകൃത പ്ലസ് സ്കൂളുകൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അംഗീകൃത കോളേജുകളിൽ അത് സെൽഫ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോളേജുകളും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള അറുപത് ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മാക്സിമം വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങളായി സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതിലുള്ള എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓരോ കോളേജിലെയും ഫീസ് ഘടന അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോ കേരളത്തിനുള്ള കോട്ട പലപ്പോഴും പാഴായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കാനായി ശ്രമിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇത് ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അതായത് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസിക് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷയിൽ അതായത് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സിനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫീസ് ഘടന അനുസരിച്ചാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കോളർഷിപ്പിനും പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് തെളിയിക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് ആധാർ കാർഡ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വേണ്ട രേഖകൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്കോളർഷിപ്പാണ് മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് 
ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാർഷിക വരുമാനം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അതിനെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പും സ്കോളർഷിപ്പ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മളെ മഹല്ലിലും പുറത്തൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പാണ് അടുത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡാണ് ഇതിന്റെ ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് ബി പി എൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ബാക്കി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് അതുപോലെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോട്ടോ ഇത്രയും ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് 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 മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അടുത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതായത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്നാം വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജാതിയോ മതമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണിത് അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടി വിജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ളത് എൺപത് ശതമാനം അതിലധികമോ മാർക്ക് നേടി വിജയിച്ച എല്ലാ സ്കോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സമുന്നതി നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രല്ല പല പല വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഉള്ളൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു നായർ അത് അങ്ങനത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതാണ് സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി എം എസ് സി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഇവരെല്ലാം ഈ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം പഠിക്കുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക വിഭാഗ കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൈപുണ്യം വളർത്താൻ വേണ്ടി ആ മേഖലയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് അത് ശാസ്ത്ര ബി എസ് സി 
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നാം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യസ് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ ഉണ്ട് ആ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ ഇത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ മിനിമം തുക വർഷത്തിൽ എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഉള്ള പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് വളരെ അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാം നടത്തിയിട്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ലഭിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലെ പരീക്ഷ എഴുതി സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അധ്യാപകര ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് മെറിറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അധ്യാപകർ അത് ഏത് ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ടീച്ചേഴ്സ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് നേടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പ് അത് രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ മരണപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പ് രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം റിസ്കിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഈ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ് സ്ഥാപന മേധാവി ആണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർമാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ സ്കോളർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ടീച്ചർമാരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അവർ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാസം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇത് സ്നേഹപൂർവം അപ്പോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളതിൽ മുപ്പത്തേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇതുപോലെ പേരൻസിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടത് ണ്ട് ഈ മുപ്പത്തേഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാസം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വീതം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സിനോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ട രക്ഷിതാവിന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അധികം വേണ്ടത് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും എല്ലാ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 
അത് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഓരോ വർഷ അധ്യയന വർഷത്തിലും റിസൾട്ട് വരുന്ന വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും ആ ലിസ്റ്റിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് രീതിയാണ് ഇ ഗ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ ഇ ഗ്രാൻഡ്സ് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇ ഗ്രാൻഡ്സ് നമ്മ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർ മറ്റൊരു ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പിനേക്കാൾ ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ തുക കുറയുമെന്നതിനാൽ മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ ഇ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മ ഓരോ ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാക്സിമം തുക ലഭിക്കാവുന്നതും കൂടുതൽ ലഭിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ആ സ്കോളർഷിപ്പിന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയർ പത്താം ക്ലാസ്സിനോ പ്ലസ് ടുവിനോ ശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം ഇതിന് കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും വാർഷിക വരുമാനം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പരിധി അപ്പോ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലും കേരളത്തിലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിന്റെ കോപ്പി പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന്റെ കോപ്പി അതോടൊപ്പം ഡിപ്ലോമക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത അഡ്മിഷൻ റെസീപ്റ്റ് പിന്നെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്വന്തം നിലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രം മുഖേനയോ ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് പോളിടെക്നിക്കിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾക്ക് നൽകണം അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്താലാണ് അതിന്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ മറ്റു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് പൂർത്തിയാവും ഇത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുക്കുകയും വേണം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പാലോളി സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് മുസ്ലിം എം ജി എസ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകൃത കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏകദേശം മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാറുണ്ട് 
ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് അയ്യായിരം രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് എണ്ണായിരം രൂപ തേർഡ് ഇയറിൽ പതിനായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായി ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ മാക്സിമം വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പാരലൽ കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കു ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നെ വാർഷിക വരുമാനം പരിധി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിന്റെ കോപ്പി പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി പിന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി ബാങ്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഇത്രയും രേഖകളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത് സ്കോളർഷിപ്പിന് എന്റെ കഫയിൽ നിന്നോ അക്ഷയിൽ നിന്നോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് കൊടുക്കണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതാണ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ സി എ സി എം എ സി എസ് ഇത് ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ എൻ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സി എ സി എം എ സ്കോളർഷിപ്പ് അത് വർഷം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കും ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വരുമാനവും അവരുടെ മെറിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വർഷത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തന്നെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാം വേണ്ട യോഗ്യ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇതുവരെയുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുടെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും പിന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ആധാർ കോപ്പി ഇത്രയും രേഖകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് കെ വി പി വൈ ഫെൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അത് കിഷോരി വൈ ജ്ഞാനിക് യോജന എന്ന് പ്രോത്സാഹന യോജന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് അതൊരു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ നേരിട്ട് അപേക്ഷി നേരിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയല്ല കെ വി പി വൈ എക്സാം ഉണ്ടാവും ആ എക്സാമിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്ക് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പഠനം കഴിയുന്നത് വരെ പൂർണ്ണ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതുവരെ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് കിഷോരി വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല എൻട്രൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും പല സ്ഥാ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള കോച്ചിങ് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്കോൾ ഇത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതുവരെ പഠിക്കുന്നോ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സിനും സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കും അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഫീസും ഈ എത്രയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് അത്രയും തുക സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ കെ വി പി വൈ അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒരു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ കെ വി പി വൈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ പലരും നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അറിയിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് അത് നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരും എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് പരീക്ഷക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് 
അതിന്റെ തുകയിലല്ല ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനവും അംഗീകാരവുമാണ് യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു യോഗ്യത ഒരു പരീക്ഷ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി അതിൽ വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു തുക പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയാണ് യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് പി എച്ച് ഡി അതുപോലത്തെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണ സ്കോളർഷിപ്പും ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് സൈറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പ് പി എം ആർ എഫ് എന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും ആ ആ നിലയിലുള്ള ആ ഡോക്ടർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് നേടാനായിട്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാം മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഓർഫൻസ് അനാഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് വക്കഫ് ബോർഡിലെ അനാഥരായ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഓർഫൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഓർഫനേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഓർഫൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിന് ഹാജരാക്കണം പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരിയുടെ റെക്കഗ്നേഷനോടുകൂടിയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക നൽകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ ഡിഗ്രി പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയും മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണിത് അപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ജി എസ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിന് പതിനെണ്ണായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാസ്മാവി കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷം ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എം ജി എസ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അയ്യായിരം രൂപ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷം ലഭിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പി ജി സ്കോളർഷിപ്പ് അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം ഉള്ള കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പി ജി സ്കോളർഷിപ്പ് പി ജി കോഴ്സ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഐ ടി ഐ ഫീ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഐ ടി ഐകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തരം ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐകളിലോ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി ഐകളിലോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഐ ടി സി ഫീ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 
അതായത് സെൽ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി എൽ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീസിന്റെ നിശ്ചിത തുക സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും അതും നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും അപേക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലാപ്സ് ആവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഐ ടി സി സി റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഐ ടി രണ്ടു വർഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തോ ആയ ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് അത് ഐ ടി സി ഫി റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ബി പി എൽ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാൻ മുൻഗണന ഉള്ളത് ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭാവത്തിൽ എ പി എൽ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെ അല്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഈ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഒറ്റത്തവണ തുകയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എ പ്ലസ് നേടി എന്നുള്ള ആ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഒറ്റത്തവണ പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് അതും റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോ മുമ്പ് എവിടെയാണോ എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ അതിന്റെ ഫോം നമുക്ക് ഫോം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ ഫോം പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അർഹനാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട രേഖകൾ എസ് എസ് എൽ സിക്കാണ് എ പ്ലസ് എല്ലാത്തിൽ നേടിയെങ്കിൽ എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കോപ്പി പ്ലസ് ടുവിനാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കോപ്പി ഇതിന് നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് തെളിയിക്കുന്ന നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ഇതിന് വേണം പിന്നെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ആധാറിന്റെ കോപ്പി ഇത്രയും രേഖകളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നേട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് വേണ്ട രേഖകൾ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അതായത് നേഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഡി എം എൽ ടി ബി എസ് സി എം എൽ ടി എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ അതുപോലത്തെ കോഴ്സുകൾക്ക് തിയേറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് മദർ തെരേസ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇത് നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഏകദേശം നവംബർ മാസത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മൈനോറിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൈനോറിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എന്നിവയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് പിന്നെ ഈ നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ അതായത് എൽ ബി എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് എൽ ബി എസ് സെന്റർ ആണ് എൽ ബി എസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ പിന്നെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഇത്രയും രേഖകളാണ് ഈ മദർ തെരേസ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് സ്കോളർഷിപ്പും മൈനോറിറ്റി വെൽഫെയർ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്
പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിലും വികലാംഗരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്തരോഗതിര അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്കോളർഷിപ്പ് മോണ്ട് ഈ സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് അതും അർഹതയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിവുള്ള അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ടോപ്പ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ടോപ്പ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അമ്പതിനായിരം രൂപയും രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഫീസ് റീമ്പേഴ്സ്മെന്റും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അർഹതപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്കോ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ് മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒമ്പത് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ് മുമ്പ് ഇതുവരെ മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പേര് മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിക്കും പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കും ഒരു വർഷം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല രണ്ടാം പ്ലസ് വണ്ണിൽക്ക് വേറെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ കൊടുക്കണം ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള മൗലാന ആസാദ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫോട്ടോ ആധാർ കാർഡ് മുൻവർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി സീൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഷീറ്റ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ട രേഖകൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കുള്ള മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ എ ഐ സി ടി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാം വർഷ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് 
വർഷം നാലായിരം രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോളിടെക്നിക്കുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്ലൈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ് മറ്റു ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഭാഷാ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഹിന്ദി ഉറുദു സംസ്കൃതം ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഉറുദു ഭാഷാ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി തര തലത്തിലും ഉറുദു ഉറുദുവിന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും മൈനോറിറ്റി വെൽഫെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഉറുദു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലും ഉറുദു ഒരു വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി സംസ്കൃതം ഒരു വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതുണ്ട് മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇത് ഏകദേശം ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏകദേശം സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളായി നൽകുന്ന പല സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലക്കാരൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല കേഷ് അവാർഡുകളും ലോൺ സ്കോളർ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഈ പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽപ്പെട്ട പലരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അപേ നമ്മ പലരും അപേക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു കാഷ് അവാർഡ് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഒരു ടാലന്റ് എക്സാം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയതിലുപരി ഒരു എക്സാമിൽ കൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്കാണ് ആ അവാർഡ് ദാനം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നമ്മളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സോറി പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ല അവാർഡ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഈ അവാർഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ഏത് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും മായ പ്രത്യേകിച്ച് മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ലോൺ സ്കോൾ ലോൺ ആയി പലിശ ഇല്ലാത്ത ലോൺ ആയി ഒരു സ്കോൾ തുക നൽകുന്നുണ്ട് പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോ ഓരോ കോഴ്സിനും ആ കോഴ്സിന്റെ വരുന്ന വേണ്ടി വരുന്ന ഫീസ് ഒരു ലോൺ ആയി പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പി എം എഫ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും ഐ ടി ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ബി ബി എസ് എം ബി ബി എ തുടങ്ങ എം ബി എ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാസം രണ്ടായിരം രൂപ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് അതിലൂടെ അർഹരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അതിന് അപേക്ഷിക്കണം എന്നറിയിക്കാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ ആയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് 
സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലത്തെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മെഡിക്കൽ എം ബി ബി എസ് ആയുർവേദം ഹോമിയോ അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അതുപോലെ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സാധാരണ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇതിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാറ് ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഇതിന്റെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉള്ള കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടും ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും അവിടെ നിലവിലുണ്ട് ാണ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ വിവരണം പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മോഡറേറ്ററിന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഇത് ചെയ്യാം ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി അവയർനെസ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റിയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ഇതിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ നമ്മളുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുമ്പോ ഏത് സ്കോളർഷിപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടുക ചെയ്താൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി തന്നെ മഹല്ലിന്റെ കീഴിൽ കരിയർ വിങ് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും മഹല്ല നിവാസികളും എല്ലാവരും രക്ഷിതാക്കളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഏത് കോഴ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും ഉള്ള പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് നമുക്കുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ും <laughs> 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 ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ച മൊത്തം എത്ര എണ്ണം സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം തീർക്കണം അതായത് എണ്ണിയാ തീരാത്ത ഒരു പക്ഷെ ഏ എത്ര എണ്ണം അറുപത്തെട്ട് അപ്പോ ഒരുവിധം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ടീമുകൾ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കത് നമുക്ക് മഹല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹലിന്റേതായ ഇതുപോലുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഇത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മഹല്ല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടുകയും ചെയ്താല് അതാത് സമയത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 
ഇതിപ്പോ ജനങ്ങള് എല്ലാവരും ഇത് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിലെ എല്ലാ വാർഡിലും മെമ്പർമാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുവിധം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ട വ്യക്തികൾ അവകാശികളെ നമുക്ക് ഒരുവിധം നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവരൊന്ന് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ല ഇത് നമുക്ക് മഹലില് ഒരുവിധ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇല്ല അറുപത്തെട്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരാൾ അല്ല ഒരേ കാറ്റഗറി വരുന്നത് അല്ലാത്ത കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ കൊറേ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഉണ്ട് ആ അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളും അതായത് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ശേഷം പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്കോളർഷിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്തായാലും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ആ കുട്ടി ഒരു അച്ഛനോ അമ്മ മരണപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ആ കുട്ടി എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്കോളർഷിപ്പും ആൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആധാർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്കോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും സോറി ജബാർഗ സയ്ദ് വളരെ നന്നായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒക്കെ നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പൊ ഇതിൽ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുവിധ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അലഹമുല്ല ഒരുവിധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനി എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ നമ്മള് പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തലില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ സംഘടനകൾ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സയ്ദിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഈ ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് സംഘാടകർക്കും ആശംസകൾ നേരാണ് അസ്സാം വലൈക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നൗഷ പറഞ്ഞ കാര്യം സായിദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മള് പുത്തമ്പള്ളി ഗ്ലോബൽ വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പരമാവധി ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകൾ ഇല്ലാതെ മഹലിന്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാനും അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും എന്ത് സാധിക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ പരമാവധി ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്തവര് പരമാവധി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനും ശ്രമിക്കാം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ അതിന്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഇപ്പോ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് കിട്ടുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മറ്റുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡും പിന്നെ നമ്മുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ എല്ലാരും നാട്ടില് പഠിക്കവർക്ക് മാത്രല്ലേ ഉള്ളു അല്ല അതെ അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അല്ല ഈ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളൂ അതെ അതെ
ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ പത്താം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ എം എൽ ടി നഴ്സിംഗ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാട്ടില് അല്ല നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസും അതേപോലെ തന്നെ കലാലയ പരിചയവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇതേ മാറ്റി ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഏത് കോഴ്സ് അവിടെ അത് അത് ചെയ്യും അത് അതിന് മുമ്പ് ഇത് നടത്തി മാത്രമേ ഇൻഷാല്ലാർക്ക നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ താലൂക്കാക്ക് സമയം കൊടുത്താൽ ഇവിടെ മാതിരി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മാലിന്യ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ സായിദിന്റെ നമ്പർ മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ടീം മാലിന്യ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ മഹല്ലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ മാടവനുള്ള സുഹൃത്ത് ഉച്ചക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി അത് മരുന്നുകൊണ്ട് മരുപോലെ അവിടെ തങ്ങേണ്ടി വന്നു മരുന്നു ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏതായാലും കേട്ട് കുറെ കേട്ട് അവസാന വരെ കേട്ട് വന്നിരുന്ന ശേഷം അലഹമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ ഒരു അസറ്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ് സയ്യദിനെ കുറിച്ച് ഷാജിനെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്രയും ആഴ്ന്നിറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ അറിവുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെയും നാടിന്റെയും വിശിഷ്യ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയും ഇൻഷാള്ള അതിനുവേണ്ടി മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും കൂടാതെ മഹല്ലിലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ സൈദ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് സൈദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഒരു കരിയർ വിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിന് മുൻപും ഇത്യാദി പൊതു രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശിശുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പി എം ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ അന്ന് സിസ്റ്റിലൂടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സൈദ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടേത് ഒന്നുകൂടി പബ്ലിക്കായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് മഹല്ലിലെയും നാട്ടിലെയും ഒക്കെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നന്നായി പഠിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച സൈദിനെ മഹല്ല കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു അവസരം ഒക്കെ ഒരുക്കിയ ദുബായ് കമ്മിറ്റി എന്റെ വടക്കൻ എമർജൻസി കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താനും കഴിവിൻ നമ്മളെ മഹല്ലെ തന്നെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനും മുൻകൈയെടുത്ത ദുബായ് കമ്മിറ്റിയെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സൂം മീറ്റിങ്ങുകളും ഇതുപോലെയുള്ള ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഒക്കെ ഇതിന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും മഹല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ പിന്തുണയും സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും തയ്യാറാവണം അതിനുവേണ്ടി ഗൾഫിലുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയും അറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകൾ പരമാവധി പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും കുട്ടികൾ വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇൻഷാല്ല ഇതുകൂടി സാന്ദർഭമായി പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിപോലെ പറയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജബ്ബാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നത്തെ സൗദിയിൽ നിന്നും അബുദാബിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രോഗബാധിതരായി പോവുകയും വീണ്ടും രോഗബാധിത വരികയും ചെയ്ത ആളുകളൊക്
ഇൻഷാല്ല എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേടുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് കൺസെപ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ എങ്ങനെ ലാഭിക്കാം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ തന്നെ മഹല്ലിലെ ജബ്ബാർക്ക ജബ്ബാർക്ക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലും ഇവിടെ ഷാർജയിലും ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ തന്നെ ഒരു അസെറ്റ് കൂടിയായ ജബ്ബാർക്കാടെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അടുത്തായിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുപരിയും മറ്റുള്ളവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ഗുണം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും ഇൻഷാല്ല അതായിരിക്കും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എന്നോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി അറിയിക്കും നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സുധീറിനെ ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ ദുബായൻ വടക്കൻ എംബ്രേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സുധീർ സുധീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ജബ്ബാർഗ സെക്രട്ടറി ഷാജി മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് താജുക സെക്രട്ടറി അസിക്ക ഖത്തർ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികൾ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ കുവൈറ്റ് അതുപോലെ ഒമാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ അസ്സാം വലൈക്കും വാഷ്മത്തുള്ള വർക്കാത്തോ എന്തായാലും അലഹമില്ല നമ്മുടെ കുറെ നാളുകൾക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലെ മഹല്ല് പ്രവാസികൾക്ക് പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത്തിയെട്ടോളം സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആണ് സയ്ദ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മഹല്ല് പ്രതിനിധികളും നൗഷാദ് നേരത്തോട് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വാർഡ് മെമ്പർമാരും അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മഹല്ലിലെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഏത് സ്കോളർഷിപ്പാണ് അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോളോഅപ്പ് കൂടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല മഹല്ലിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അലഹമില്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോട് അതിയായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികളും പ്രത്യേകിച്ച് സായിദ് മുബാറക്ക് അതേപോലെ റഷീദ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം എല്ലാ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി മഹല്ലിലെ നമ്മൾ എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചാലും അതിനെല്ലാം പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അലഹമില്ല തുടർന്നും ഈ പിന്തുണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സായിദ് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്നും ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സായിദിന് അള്ളാഹു സുബാന താല നല്ല അള്ളാഹു സുബാന താല അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച സായിദിന് ദുബായ് കമ്മിറ്റി ദുബായ് നോർത്തൻ എമിറേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അമിതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട് അവർക്കും പ്രത്യേകം ദുബായ് നോർത്തൻ എമിറേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യോഗം മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടുകൂടി അധ്യക്ഷൻ ആ സോറി അസിക്കാണ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അസിക്ക ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അസിക്ക മഹല്ല് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇതേ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തുടർന്നാരെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ടിനെ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജമ്പർക്ക അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം അതായത് ഇതിനിടയിൽ നമുക്കേ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നിന്നും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സാന്ദർഭമായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലാസ് അതിന്റെ പേരിൽ ഉണർത്തി നോക്കാം ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് സായുധം കൈയെടുത്ത് റെക്കോർ
അതും ഒരു മഹല്ലിന്റെ മുമ്പ് ഒരു അഭിപ്രായം കാണും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പലപ്പോഴും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പിന് പലരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആയിരം പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷം ആയിരം റുപ്യ കിട്ടുന്ന കേസല്ല അതിനുവേണ്ടി വില്ലേജിൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പല രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ന്യൂന ഭക്ഷ വകുപ്പ് പാസ്സാക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മേടിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ലാപ്സായി പോണ അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മാത്രം മാസം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി അവസാന ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോണത് അതിന് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് മൂന്ന് ലക്ഷം പേര് പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഒന്നും രണ്ടും മാസങ്ങളൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം അപേക്ഷ അപേക്ഷിക്കുന്ന തീയതി നീട്ടാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തന്നെ പോണില്ല അപ്പൊ വില്ലേജിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് മാക്സിമം കുറഞ്ഞ വരുമാനം മേടിക്കാനായിട്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും വില്ലേജ് ഓഫീസർ നേരിട്ട് കണ്ട് വരുമാനം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ൊക്കെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർമാരൊക്കെ നമ്മുടെ മാലിലുള്ള വാർഡ് മെമ്പർമാര് അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മാലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മാലമറ്റിലൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കി ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും ഇനി ഈ വർഷം പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മഹലിലുള്ളവര് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾ നമ്മളെ ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം അറിഞ്ഞിട്ട് അറുപത് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത് കൊടുക്കും നേടിയെടുക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാരും ഓർമ്മ വെക്ക കൺസെപ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതും കൂടി എല്ലാരും ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മഹല്ല് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ സയ്യിദ് മഹല്ല കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് അതേപോലെ മഹല്ലിന്റെ തന്നെ കരിയർ വിങ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം അവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും മഹല്ല കമ്മിറ്റി ഉള്ളവരും അതുമായി പരമാവധി മഹല്ലിലുള്ളവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കൂടി നോർത്തുന്നു സയ്യിദ് ഗംഭീരായിട്ട് നിന്ന് മാഷാല്ല കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലൊക്കെ വളരെ